你怎能就这么走了？你还没有爱上我呢，阿勇。我知道，你我只是政治联姻，你对我没有爱。可是，我偏偏那么傻，后悔自己爱上你。若没有这么爱你，那我如今便不会如此痛苦。阿勇，我走了，我终于明白，情是不可替代的。嗯你就这么走了。人生无常，有些事也只能无可奈何了。他在临终之前，似乎想通了一些事情。他说什么？他在临走的时候，一直跟我说对不起。那一刻，我忽然就原谅他了，只希望他能活着。人还是活着好啊，活着便什么都来得及，纠错来得及，抱歉也来得及。这是斯人早逝，不免令人唏嘘啊！啊，且不说我与他的兄弟情谊，就说他在位这些年，这大周的实力日渐夯实，我相信他一定是一位好君王。在他的统治下，大周能有一个更好的将来。这是这一切，自今也开始就戛然而止了。一切都戛然而止，人命天定，人的无力感，正是源于此吧。我只希望他在天上能够过得舒心一些，毕竟这些年他活得太累。太子妃不愧是名门之后，不用教便自有皇室之风华仪态。是啊，不愧是名门之后。来，走到中间，向后转，向我行礼。殿下万福，参见殿下。哎，起来吧，起来吧，起来吧。哎呀，哎
，丽华。啊，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，进来妾身学了一支新舞，妾身跳给您看吧。殿下，还是听听妾身新练的琵琶曲吧。殿下，我我会煲汤。呃，四位夫人如此善解人意，本宫甚是欣慰啊！<笑>只要殿下开心，妾身做什么都愿意。嗯、是啊，殿下，殿下，本宫一定要重赏你们。呃，赏你们什么呢？嗯、呃，哎，哎，殿下，殿下，自古以来，每个帝王都只有一个皇后，本宫想啊，将他们四个都立为皇后。这样，等过了登基大典，本宫便有五位皇后了，怎么样、啊？谢谢殿下！哎呀呀呀！哎呦！哎，殿下！殿下！哎，殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿真不知满朝文武会如何议论。先皇对殿下管教甚严，殿下也是因压抑日久，才会如此释放自己。母亲，你是没看到他们那极尽讨好的样子，我都为之难为情。真不知他们是如何放下脸面，做出那令人瞠目之举。你可曾想过，他们为何那样做呢？还能为何？不就是为了讨好未来的皇帝？以图安身立命、富贵荣华吗？哼，真不知殿下为何会如此糊涂，竟说出武后之言，简直闻所未闻。你是否看到了危机？我只当他是戏言，这有违组织之事，我看他该是做不出来的。丽华。他即将成为皇帝，一言九鼎。他想做什么是没有任何人能够阻拦的。他说要立武后，若他真要如此，那便是有为组织又如何？他真能如此胆大妄为？所以，你需主动应对，不能落于被动。母亲之意是说，要我与那几位夫人交好。依我之见，你去向殿下说，你认同封那四位夫人为后。母亲，我没听错吧？那我这皇后之名还有何意义？你看这些牡丹。虽然同为牡丹花，有的开得极盛耀眼，有的却小小一朵，毫不起眼。而耀眼的这朵牡丹，并未因其他牡丹而减损半分风姿，反倒是其他的牡丹花都变成它的陪衬了。母亲的意思是说，即便我们都是皇后。我也会是皇后中的皇后，就如这朵牡丹花，是牡丹中的牡丹。你理应是正宫皇后，但殿下有此意，若你执意反对，反而会弄僵局面。倒不如你成全了他，同意封四位夫人为后。如此一来，我想，那四位夫人必定会感激你。公元五百七十八年六月初，宇文邕登基即位，尊阿史那颂皇后为皇太后，杨丽华与朱氏、袁氏、陈氏、尉迟氏均封皇后。天顺时，受资明命，随国公杨坚功高继显，封上柱国大司马，杨整、杨赞封仪同，杨爽
，封抚平将军杨勇，封小内史上士杨广，封卑劣将军臣。谢主隆恩。适合长公主你，哎，长公主，你看这个也好看，哦，漂亮，好看。哎，三郎，你快来看，你们收封赏的圣旨一下呀、啊，长安城各官员商贾便派人送来了这些贺礼。哎，你看看，这珠子是不是特别适合我啊？放下。是不是？放下，通通放下！为何要放下？我就是喜欢这串嘛。长公主，你这是想置我们杨家于不忠不义、啊？大哥，你什么意思呀、啊？我怎么就置杨家于不忠不义了？我们今日刚获封赏，得陛下重用，受百姓拥护，你们便再次收受贿赂，这不是陷我们于不忠不义，是什么？大哥，哪有你说的那么严重啊？你去看看整个长安城，有哪户官家不说理的？旁人是旁人，我们是我们。好了好了，莫生气，把贺礼退回去便好了。福叔，在，将这些都退回去。是。来人，长公主是无心的，别生气了。啊、来来来。你说你大哥，自密什么情高？装什么忠义廉洁？装给谁看啊？天底下有哪个官员不收礼的吗？就他自以为是。以前你老说大哥被打压，如今他好不容易得到重用，自然是要处处小心，不能受人以柄。你倒好。兴冲冲将人家贺礼收了，这要是传到皇帝耳中，还以为大哥刚升官便目无王法了。而且，我们杨家历来如此，绝不能在我们兄弟几人手里丢了气节。你长本事了是不是？我说你三句，你还我十句。你别以为你今日受了点封赏，便可以硬起腰板了。你若还是这样跟着你大哥，迟早有一日将朝野上下的官员都得罪光。罢了罢了，不说也罢。说了你也不懂。我不懂是吧？你你走啊！你走了，今晚就别回来。二郎，你与蓉儿是否考虑过要个孩子啊？大嫂为何突然这样问？我听厨房说啊，蓉儿近日常常亲自炖各种补汤给你，想必是担心你练兵太辛苦。大嫂，其实我一直想跟你说，我应当谢谢你。蓉儿的那件事，多谢你没有说出去。其实我并不怪她。若是她说想与那个人在一起，我定会放她自由。可是他一直都没有说。如今这么多年都过来了，我已经不再去想，他到底有没有对不起我。或许是夫妻情分还不够吧，日子就这么平淡的凑合过，也能过一辈子。你早点歇息。蓉儿，今天晚上就在这儿睡吧。你说什么
，过去的事情就让它过去吧。从今以后，咱们好好过。二郎，今日是我考虑不周，惹得大哥生气，也让你为难了。不怪你，你一介女子，不懂得官场之道，这很正常。如今我们若是收了各家的贺礼，那日后有些事情便不好办了。大哥刚刚当上大司马，如若日后那些官员有何问题，你叫大哥如何开得了口？到时候人家必定会说。咱们收了人家好处，不帮人家办事，是我浅薄了。你放心，日后我定不会再做这样的事情。不过，如今大哥也算是位高权重了，在朝中说话也颇有分量。能不能让他帮你在朝中谋份邮差，不要再出征打仗了？你一出去，我便整日忧心，害怕你出事。男儿本应征战沙场，更何况我是杨家的人，怎能自己先退缩呢？我看你还是不懂我方才说的话。我大哥刚刚上任，又怎能先顾及自家人呢？我只是担心你。我知道，这件事情还是顺其自然吧。你让我找大哥说这种话，我一定说不出口。即便说出了口，也会挨大哥一顿骂。我知道了。好了，睡吧，啊。参见陛下。哎，大司马，快快请起，快快请起。谢陛下。呃，这些都什么人啊？陛下，近年来，各地整治收效甚微，故臣派人秘密探查，终发现，罪魁祸首便是此等贪赃腐败、鱼肉百姓的官员。今日，臣将他们都送到陛下面前，任凭陛下处置。朕登基未己，你等便做出如此放肆之事，是否不将朕放在眼里啊？陛下，臣知错了，陛下，陛下，你等明知先皇最痛恨贪腐之事，先皇先事未己，你等便如此大逆不道，全然不将皇室、不将国法放在眼里，都给朕拖出去斩了！陛下，陛下，让我赶快求求您了，陛下。知错了，陛下！救命啊！救命啊！陛下！陛下，此次整治贪官，追回大量贿金，可否将这批贿金用于军队？军队强，则国强。好啊，要替先皇完成他被禁之事。这样吧，这支新军就由杨素、杨成两位将军负责训练，如何？谨遵圣谕。这群蠢货竟然被杨坚抓到了把柄。幸而他们未提及我们呀，否则还不知要出什么事儿呢。他们也知我们乃皇室王族，把我们罩着，皇帝也不会将我们如何，反倒可能给他们家族招来灭顶之灾。不过，既然这杨坚能坏我们一回好事。我看他就能坏第二次、第三次，太伯，你看我们是否该想想办法？
是该找个契机，好好治一治他。我看不用。如今杨坚可是国丈、大司马、皇帝身边的红人，你们又不是没看到皇帝有多器重他。眼下动他，别还没成事，反而将我们自己给坑了。杨坚那伙人可不是蠢货。那你说怎么办？秦王眼下还得稍安勿躁，后机已勃发。等那杨坚锋芒尽露、功高震主之时，便是我们的机会。耿刺史，让您久等了，您先喝口茶。啊，谢谢大公子。我父亲很快便会来。大司马如今必定是公务繁忙，我等便是。请。父亲，耿兄，让你久等了。哎呀，无妨，大司马您操心国事，下官让您分心了。三郎，来，啊，这位呢，便是我常常与你们提起的耿康、耿刺史。他在治理州郡方面有独特的一套，比起我们来说更有阅历和经验。日后。便由耿兄来担任小司徒中大夫一职，管理林直管的事务，你们要尽力协助他。是。大司马过誉了，日后还需二位多多相助。耿司徒，日后若有什么事情需要我们帮忙，你便尽管说。好。今日我们打击贪腐颇有成效，其中很多贪污腐败的案子，便是从这林直管的资料中。发现的蛛丝马迹，日后啊，你们还需多加留意此类情况。如若发现任何州郡出现问题，可随时上报。是，报。大司马，高将军与独孤将军在下官府等您，说是有要事与您相商。好，我即刻便去。耿兄，那我先走一步。大司马，您去忙吧。耿司徒。那我便先向你介绍一下此处的学者官员。好，请咱们看看。陛下，今日微臣练就了一种金丹，可谓陛下固本培元，活血补气，振奋精神，延年益寿。今日特来献给陛下。嗯，延年益寿啊。嗯，拿上来。是，陛下。哎，太补又不会害朕。娘、哎嗯，下去吧。慢着，慢着，慢着！过来，过来，过来！陛下，太伯，这丹药一下肚，朕通体暖和。哎呀，好像不那么困乏了。好，好，好！陛下，这些都是今日必须批复的公务急件。陛下，您看，看什么看？让大司马看。哎呀，这还有事儿。陛下，哎呀！陛下万福。哎，好，好，好。陛下，陛下，陛下。陛下，陛下。来，陛下。来。
陛下尝尝嘛，啊！哎呦，来，陛下，嗯，微臣就不打搅您的雅兴了。朝廷事务有大司马操劳，您暂不必挂怀于心了，便好好享受吧。啊，哎哎哎陛下，再问一下。来，陛下，陛下尝尝啊！您弄得这麻飕飕的儿臣参见母后，免礼吧。母后这花养得真好，如今一闲下来无事可做，也只能养养花草，打发时辰了。是啊，母后这花，宫里谁都比不了。我虽然韬光养晦，但也并非一无所知。你请求皇帝让你父亲官复原职的事情，哀家是知道的。母后，儿臣只是希望父亲能够多帮助到皇帝。是帮，还是积蓄势力？这个只有你和你母亲独孤伽罗最清楚了。儿臣不敢。你母亲向来敢作敢为，你是她女儿，你有何不敢的？只是哀家想提醒你。你应当收敛一点。这杨家，以前是先帝的心腹大患，如今莫要再让杨家成为皇帝的心腹大患。是，儿臣谨遵教诲。对了，提起皇帝，他近来向哀家请安，似乎不勤了。他很忙吗？是啊，母后，近来皇帝要处理的政务颇多。有时疲累，难免有所疏漏，还望母后见谅。儿臣会让皇帝多来看望您的。罢了，他忙于正事，哀家应该欣慰的。哀家去看他也无妨。是。嗯、丽华，这么急着召我进宫来，是遇上什么难事了？其实也没什么。嗯，你的个性跟你父亲一样，明明心里有事，嘴上还说没事，神情却掩盖不住。我怕我说出来，会让母亲觉得孩儿无用。你怎么会这么想啊？当初我遵从母亲教诲，支持皇帝封四位夫人为后，得到了后宫上下的敬重。他们四位也对我十分感激，与我关系逐渐交好。我自以为在宫中的地位稳如磐石，可是好景不长。到底发生什么事了？如今他们表面与我交好，可是实际上早已不像从前。他们联手魅惑皇帝，甚至设计阻挠皇帝，不让他与我亲近。太后对杨家仍有芥蒂，我也无从向太后说起。切不可听之任之，你得要有应对的办法。如今皇帝逝世，交与父亲处理，权柄正在转移。他这样昏庸无能，对于我们杨家来说，也不是件坏事。丽华，你是气得口不择言了吗？母亲，我当初嫁给他。就是为了倚靠势力保护我们杨家，如今他不来找我，我还省去了应付他的精力。他是皇帝，你是皇后，夫唱妇随，这夫妻之间出了问题，还是要想法子解决，切莫意气用事。若他值得我努力，我一定尽力而为；若他不值得，那便随他去吧。母亲，不必劝我了。如今我心中只有杨家，我不会再委屈我自己了
，这陛下到底还上不上朝了？谁知道呢？皇帝龙体欠安，诸位，请回吧。这这这什么事儿啊？这么这这这，还不上朝？这这这，怎么回事？这不是要禀报？这哎呀，他又来了！他等了这半天了，都不知道。这是，哎，真是。若不上朝，应当早点告知嘛。这都占了两个时辰，腰都站疼了。哎，久等倒也无妨。只是我有要事需启奏皇帝，这退朝实在是耽误事啊！皇帝近来也不知道怎么了，总是如此。我去看望看望他。下下，别嚷嚷。哈哈哈哈哈！太讨厌！陈阳坚，参见陛下。大司马，你请安便请安呗，那么大声做什么？臣唯恐陛下听不见臣的声音。朕又不聋。再说了，朕不是已经宣告退朝了吗？你非急着见朕，所谓何事啊？陛下，您近日频频不上朝，惹得朝中重臣对陛下颇有威严。陛下，立国容易，守国难。若是因贪图逸乐，而再这样不理国事，不顾朝政，恐怕会为天下人所诟病。若是先皇在天有灵，看到陛下如此，断断不得安宁。先皇，先皇，怎么又提先皇啊？如今是朕的天下了。好吧，好吧，好吧，你先去文昌殿等着朕，朕一会儿便过去。臣告退。陛下，宝贵，替朕更衣。儿臣参见母后。儿臣向母后请安。陛下，哀家近来听到一些传闻，说你疏于朝政，日日在后宫。你应该知道，这是你父皇最不喜欢看到的。母后，朕的事，朕自己心里清楚。朕近来虽然没有上朝，但是已经吩咐人，将所有朝政上的事务都处理好了呀。朕的事。不用母后操心了，你们都起来吧。谢母后。朱皇后为何今日没有来啊？母后她生病了。母后，参见母后。母后，孩儿来迟，还望母后见谅。只因孩儿身体有些，他身体怎么了？回陛下，回太后，朱皇后有喜了。什么？你有喜了？嗯，这样，这样做父亲了？哎呀，太好了！你要什么奖赏，朕全都赏给你。<笑>来，快来，让哀家看看。哎，去吧，去吧。<笑>是有喜了，好啊！你去给朕查一查，到底是谁在宫中说朕的坏话？一个个查出来严惩！竟然敢传到太后的耳朵里，简直胆大妄为！陛下。宫里头那些人，谁敢在背后非议陛下您呢？敢这么做的，都是那些自以为权势过人，能够对您指手画脚之人呢。你想说谁啊？我
。我可听说近来独孤伽罗常常进宫去见太后，这是与他有何干系？陛下。近来，您日日与陈后、尉迟后他们在一起，难免冷落了杨皇后。那杨皇后还不得跑去告诉独孤伽罗？独孤伽罗是什么人？他可是蛊惑人心的高手啊！倘若他对太后说了什么，太后自然会对你有一些看法了。对呀、啊，这，朕的确冷落了杨皇后啊！陛下。啊您可是一国之君呐、啊！哎呀，他这尽享天下美色，是您身为天子独有的权利。若连陛下您宠爱后宫都要遭人非议、被人告状，您的天子威仪何在呀、啊？对呀、啊，这天下都是朕的，这想做什么就做什么。而且，陛下您也要知道。这后宫之事，常常影响朝堂争斗。您冷落了杨皇后，最着急的除了独孤伽罗，肯定还有杨坚。他有什么话，定会通过独孤伽罗传给太后。所以太后今日对您说的话，必定跟杨坚有关。陛下，这可就了不得了。如今连太后的心都偏向他们，日后您但凡做了什么他们不想看到之事，他们便去找太后告状。今后您的日子还能过得快活吗？嗯，说的有道理。可是，并无证据证明是杨家人告的状啊！朕即便想警醒警醒他们，也没有理由啊。哎，对了，对了，对了！先皇在世的时候，曾经每日都派人跟踪朕，记录下来朕每日都在做什么。不如你去找个人跟踪杨坚，看看他每日都在做什么，懂不懂？臣遵旨。那皇帝如今，不知是不是被鬼迷了心窍，整日只顾沉湎酒色，寻欢作乐，早朝也不上，正事更不管了。若不是有大郎带着，朝堂早就乱了。他哪是鬼迷了心窍？不过是如今权势无边，欲壑难填吧。若他再这样执迷不悟，那么齐国的昨日，便是大周的明日，齐国亡国之君高伟的下场，便是他的下场。哎，严重了，严重！大哥说的都是事实。为臣者做的是为君者之事，那还要这为君者做什么？那便由臣做君，也未尝不可。大哥，如此大逆不道的话，你怎么能说出口啊？什么叫大逆不道？他为君者不正，推翻他便不叫逆。更何况，在此等乱世，君君臣臣变来变去，本就属常事。现今的周国，不也是他宇文家夺取了拓跋家的政权才建立的吗？大哥，你这番话，不会是刚刚才想到的吧？这些话，我已经憋了很久了。这些年，我日日看着你尽心尽力做事，功绩有目共睹，深受百姓拥戴。宇文庸当权时，你每日活得胆战心惊；如今宇文庸当权，你又要时时为他收拾烂摊子。凭什么你这般大智大勇、大忠之人，又因为他们那样的人，活得这么不痛快？大哥，你别这么说，坐。大哥呀。若我们只是因不满一个国家便要推翻他，那将国无长久时。且从古至今，任何一场政变所带来的，都是百姓无尽的血泪。我们的皇帝，他本性并不坏，他只是受人挑唆，被人利用，才会如此。我们不应该因为他的迷失而对他失望绝望。为人臣子
，理应做到的是劝，是戒，帮其回归正途。至于谋逆之事，恕杨坚做不到。